Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammadi wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Bapak sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Sedikit mengulang pembahasan minggu yang lalu ya. Tentang ad-du'a fi salati, doa atau berdoa di dalam salat ya. Dari Ishaq bin Mansur ia berkata Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad ya, tentang doa, seorang doa di dalam salat wajib. Ya. Fakala, ya ni Imam Ahmad, ya doa bima jafil Quran. Berdoa ya, dengan doa yang terdapat dalam Al-Quran. Wa ya doa ili walidai dan berdoa untuk kedua orang tuanya. Jadi dianjurkan, disunahkan ketika salat kita berdoa kepada Allah. Ya, untuk kedua orang tua kita dan doa yang diambil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ishak ya, ya doamu bima sya'a mima jaa fil Quran was Sunan. Ya. Wa injara fi doaihi tasmiyah terijal. Kata Ishak mengatakan ya boleh berdoa kepada Allah pada waktu salat doa yang diambil dari Al-Quran. Atau dari sunnah Rasulullah SAW, ya. bahkan boleh kita berdoa kepada Allah pada waktu salat ya. untuk seseorang, ya. bahkan boleh menyebutkan namanya, ini ada larangan. Ya. Seperti ketika tahiyat akhir, ya. boleh kita memohon kepada Allah untuk seseorang, mendoa kepada seseorang. Ya. Bahkan ya, Imam uh, al maimuni dikatakan, aku pernah mendengar, ya. Abu Abdullah Yaqulu Ibn Syafi'i Imam Ahmad pernah berkata kepada anak Imam Syafi'i Apa kata beliau Ana adu'u li qawmin mundu sidina Fi salati Wa buka ahaduhum Kata Imam Ahmad kepada putra Imam, Imam Syafi'i Ia berkata Aku berdoa Untuk kaum Ya yeah. Untuk suatu kaum semenjak beberapa tahun kata beliau di dalam solatku, ya. di antaranya adalah kata, kata Imam Ahmad aku mendoakan ya bapam yaitu Imam Ash-Shafi'i. Imam Syafi'i merupakan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. guru beliau itu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ya. Syafi'i gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad gurunya Imam Abu Daud dan seterusnya. Jadi mereka tuh nyambung, ya. tidak ada apa namanya, tidak pernah berselisih di antara mereka ya. Walaupun ada perbedaan itu hanya masalah dikatakan uh, masalah asal yang sifatnya furu ya. Kemudian mengenai alkiam minas sujudi, ya. wajiblah satu istirahat ya. Dikatakan berdiri ya dari sujud dan duduk istirahat. Ya. Imam Ali tanya mengenai bagaimana cara bangkit ya. Bangkit ketika kita menuju rakaat yang berikutnya. Maka beliau menjelaskan ya, la yanhudu 'ala yadayhi illa an yakuna sayhan kabira wa yanhud 'ala yadayhi wa yanhud 'ala suduri qadamai. Kata beliau di Muhammad kata kita Ali bin Hanif mengenai Seseorang bangkit dari sujud menuju rakaat berikutnya berdiri gitu ya. Apakah dikatakan harus ber, apa, bertumpukan apa dengan tangan 
atau dikatakan tidak. Kata belayan hudu alayadid. Jangan dikatakan bangkit di atas kedua tangannya. Kecuali apa namanya orang yang udah tua, orang yang sakit. Belayan hudu alayadid. Maka boleh dikatakan ber apa namanya bersatu dengan kedua tangannya. Belayan hudu ala sudara kodomai kalau bisa langsung. Ini masalah apa namanya uh, hilaf ya. Jadi boleh langsung tanpa dikatakan uh, apa namanya ini. Ya. Jadi begini ya. Jadi ketika sujud, ya. gitu kan? Ah, gitu. Langsung gitu ya. Kalau udah tua kita boleh buka boleh. Apa namanya bertumpu dengan kedua tangannya. Ya gini. Ah, kan ya. Maka tidak. Terlarang kalau udah tua atau sakit ya. Kalau yang bisa langsung tanpa apa namanya e, bertumbuh kalau ada kedua tangannya. Kalau bisa ya kata beliau ya. Ini masalah ya e, fikih ya nggak masalah nih. Nah istilah yang istilah yang sifatnya tanawu ya. Kalau asram orang itu Ahmad bin Hambal yang nuhudu bangda suju di ala sudur ya kodamaihi. Walayadlisu qobla ayan hadha kata Asram aku melihat Ahmad bin Hambal ya bangkit setelah sujud di atas dikatakan qadama ini dua kakinya dua ujung kakinya ya, dan beliau tidak duduk sebelum bangkit jadi masalah istir, duduk istirahat itu dikatakan juga ada beberapa istilahnya pendapat ya boleh duduk Istirahat boleh juga dikatakan langsung. Tahu duduk istirahat ya? Duduk dikatakan istirahat. Ya, sebelum merokat yang kedua. Ya, namun duduk istirahat. Ya. Wafiri wajitin kata Imam kata Asrom. Rawi itu Ahmad bin Hanbal. Ida nahdo yang kami doa fahdaihi. Aku melihat Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bangkit dari sujud dia dikatakan yang tamid bersandar di atas kedua pahanya. Wadakar an Ali bahkan beliau menyebutkan dari Ali bin Abi Talib. Ye, ia berkata min sunnah fi salati ida nahadu rojulu fi rokataini ulayaini ala yang tamidu yadahi ala ardi illa ayakuna syaihan kabira la yustadi. Kata Muhammad berhujah, ya berhujah. Uh, dikatakan kenapa dikatakan beliau ketika bangkit dari sujud ia nahad bertumpukan apa namanya ya bertumpuan ya di atas kedua pahanya ya beliau mengamalkan ini karena dari wajah dari Abi Nabi Talib ya apakah Talib mengatakan termasuk sunnah di dalam sholat adalah apabila nahad rojulu seorang laki-laki bangkit ya pada rakaat yang pertama dan yang kedua orang antai ini ula ya ini Allah yang tampil hendaknya jangan bersandar kedua tangannya di atas tanah kecuali ayaku na syaihan kabira orang yang sudah tua dan tidak bisa berapa namanya bersandar ke kedua lutut jadi Muhammad itu kalau bangkit dari sujud begini ya kemudian begini ha ni itu apa namanya Gitu, bangkitnya. Kata dia kecuali kalau orang sudah sudah tua, kata Ali mengatakan begini boleh apa namanya dengan ke tanah. Gitu. Jadi, seperti itu kata beliau ya. Jadi tidak masalah. Jadi dua juga mati, insya Allah ya. Jadi kata kalau Asram aku melihat Imam Ahmad ketika bangkit dari sujud ya, yang antamid dikatakan bersandar ke atas kedua lututnya intiman. Ya, karena dari wajah dari Ali bin Abi Talib kata beliau termasuk sunnah dalam solat apabila bangkit dari sujud, ya pada rakaat ya rok ante ini ulaya ini ya Allah yang tamid janganlah bersandar biadahi ya ala aldi kedua tangannya di atas tanah kecuali dia katakan ayaku na syaihan kajira udah tua atau sakit. Ya, maka dikatakan tidak telah ayolai yang tidak bisa dikatakan bersandar di atas kedua lututnya atau pahanya. Bakal harap kolesak 
tustahabu jelasatul istirahah likul ahadin kata harab dan kata Ishak mengatakan dianjurkan duduk istirahah kata beliau likul li ahad bagi setiap orang jika masalah hilaf ya kemudian tentang hayah al julus bagaimana duduk di dalam sholat ya kalau soleh ya salat tuhu adalah kalau itu sholat aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang duduk di dalam sholat Fakala adhabu fil ukhrayaini ila hadis Abi Humaid. Kata beliau ya, aku berpendapat ketika salat apa nama terakhir itu ya, duduk terakhir itu pada tasyahud akhir hadis dari Abi Humaid. Apa hadisnya yang menjelaskan sunnahnya tawarruk gitu ya. Ya tawarruk fil ulayaini yaqudu ala rijalaihi yusra wa yansabil yumna kita warok kalau rokat yang terakhir ya penduduk yang terakhir penduduk yang dikatakan tasud awal dikatakan uh, iftiras yansab dikatakan yumna ya uh, wa yaqudu ala rijalaihi al yusra duduk di atas kaki kiri kemudian kaki kanannya dikatakan yansab apa yansab itu tegak ya namanya iftiras ya Wakala Abu Daud, ya, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad atau sami itu Ahmad Yakul, ya, yak mudu firak firab ya, min al faridah, yuakhiru rijalahul yusra, wayak utu mutawarikan. Kata Abu Daud, ya, dia berkata, aku pernah mendengar Ahmad bin Hambal, ya, berkata, ya, duduk pada rakat yang terakhir yang empat di dalam sholat wajib. Rakaat yang terakhir pada sholat yang empat rakaat ya, yaitu duduknya adalah duduk mutawarikan, apa mutawarikan, tawaruk, ya, atau tawaruk ya, ada kan ada duduk tawaruk, ada duduk dengan kata iftiras, ya, kalau gini apa namanya iftiras gini ya, kalau tawaruk dengan begini tawaruk namanya begini, itu ya, tawaruk, ya, namanya kita mungkin sudah tahu duduk cuma namanya kadang-kadang belum belum hafal. Duduk tawaruk, ya. Duduk iftiras, duduk itu. Ada duduk ikna di dalam sholat itu. Ada duduk mutarobi itu sifat-sifat duduk, ya. Duduk dikatakan iftiras. Ada tawaruk, ada ikna, ada juga mutarobi. Ini ketika sholat. Ikna nanti disebutkan ya. Mutarobi adalah sila. Kapan ini sholat duduk sila? Maka ketika orang sholatnya sakit maka boleh dikatakan boleh duduk dikatakan bersila. Ya. Ada duduk ihtiba. Ya. Apa ihtiba? Ihtiba itu dikatakan duduk nongkrong. Ini seperti gini nama ihtiba ini. Ini namanya duduk ihtiba. Ya. Maka ini Nabi melarang. Ya. Kalau dikatakan ketika pakai sarung dua, pakai mungkin apa namanya, pakai jubah, tidak pakai apa namanya celana dalam, maka Nabi melarangnya. Ya, para sahabat dulu kan gak ada dulu gak ada dalam ya, gak ada celana gitu ya. Maka dia melarang bagi apa namanya duduk eh tiba ketika terutama ketika sholat Jumat, ketika apa namanya khotib lagi berbicara, maka dilarang duduk eh tiba kecuali bagi yang memakai celana dalam kata Rasulullah Sallam. Ayat Bukhari ya mengenai larang duduk eh tiba ya. Nanti kalau kita aman dari tidak menampakkan aurat maka tidak terlarang intinya karena nampak auratnya gitu ya kemudian kata ibnu hani salat ahmad bin hambal ya anit tawaruk tu solat tentang duduk tawaruk dalam solat kala fit duhri wal asri wal maghrib wan syail akhir tawaruk itu dilakukan pada solat duhur ya, pada solat asyar maghrib dan solat isya yang terakhir duduk yang terakhir kata beliau ya wa qala abdullah saltu abi ani tawaruk fi salati qala hadis abi humaid ini hadisnya dari abi humaid ya bahwa nabi dikatakan annahu kana yatawarruk ya fi raqatil rabi'ah wa nabi ketika salat duduknya tawaruk pada rakaat yang terakhir ada awal ada akhir gitu ya yang terakhir Berarti kalau dikatakan yang tidak ada akhir, cuma satu doang, maka bukan tawaruk. Ya. 
Aku tu kata apa namanya Abdullah ya li Abi wafil fajri wafil salat ke Jumaat dia tawaruk apakah salat subuh juga dan salat Jumaat duduknya tawaruk kalau Ahmad la ya tawaruk fil fajri wala fil Jumaati innaha ya dia jila satun wahidah kata beliau ada pun apa namanya kalau salat subuh dan salat Jumat maka tidak tawaruk. La yatawarruq fil fajri wala fil Jumati. Tidak duduk tawaruk ya di dalam salat subuh dan juga salat Jumat karena memiliki satu duduk saja. Tidak ada duduk akhir kan? Ada awal dan akhir kan? Ini enggak ada tahiyat awal kan? Maka beliau dikatakan sunnahnya duduk dikatakan iftiras ya. Qutul Ahmad ya fa inna Syafi'i yaqul yatawarruq Ya, kata Abdullah ya. Imam Syafi'i dia berkata tawaruk duduknya gitu ya kata anak dia itu li ayya tawaruk inama ja'ala tuluk kata Imam Ahmad menjelaskan ya. duduk tawaruk itu dikatakan inama ja'ala tuluk duduk yang panjang atau duduk yang memiliki dua kali tasyahud ya. maka memang ada hilaf para ulama mengenai duduk sholat ya. jadi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal sepakat ya yeah. duduk pada rakaat terakhir duduknya tawaruk sepakat itu Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal ya yeah. yang khilaf Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah ketika salat yang memiliki satu tasyahud ya yeah. seperti Jumat salat subuh gitu ya salat sunnah kata Imam Syafi'i tawaruk Ahmad mengatakan iftiras dalil yang kuat adalah iftiras Gini ya, Nabi mengatakan demikian ya. Karena apa yang tawaruknya ada dua tasyahud. Ya. Sementara Madhab Hanafi, beliau berpendapat semua duduk dikatakan duduknya adalah iftiras. Semua duduk ya. di dalam sholat. Ya. Sementara Madhab Maliki sebaliknya, semua duduk duduknya tawaruk. Ini, ini apa namanya? Duduk apa namanya? Duduk sholat ya. Itulah sebutan istilah yang yang tanahu ya. Kemudian kalabi laisa huwa indi kada. La yatawarruq ar-rajulu ila fi salat allati yajlisu fiha jilasatain. Kata Imam Ahmad menurut saya ya, enggak demikian. Tawaruk itu ya, tidaklah seorang berduduk tawaruk kecuali pada salat yang memiliki dua tasyahud kata beliau. Yaitu Isya, ya, dawa tawaruk ahidon, ya, lihat nahu jadi sufiha jelas kena ada dikatakan dua tasyahud, ya, itu dia aku pilih. Jadi Muhammad berpendapat memilih dia kalau sholat yang ada satu tasyahud maka beliau memilih, gitu kan, duduknya apa? Iftiras, ya bukan tawaruk. Seperti sholat Jumat, sholat subuh dan sholat sunnah. Beliau memilih, aku memilih wala di akhtar, itu yang aku pilih, kata beliau. Artinya dia tidak menyalahkan yang duduknya tawaruk, gak menyalahkan. Jadi beliau aku memilih, karena tata tawaruk itu kata beliau yang memiliki dua tasyahud. Tasyahud awal iftiras, tasyahud cani dikatakan tawaruk. Gitu ya, ini kata beliau. Maka dikatakan kalau yang satu, satu tasyahud, maka uh, aku memilih, ya. Apa namanya duduknya iftiras, bukan duduk tawaruk ke salat sunnah ya yeah. salat subuh dan salat Jumat bahkan salat Aidin salat Id <laughs> salat Id juga dikatakan apa namanya tawaruk ya yeah. atau iftiras apa ya wa qala Abdullah samitu Abi yaqul idza dalasa rajulu fi raka'atain min as-salati la yatawarruq fil fajri wala fil Jumati lanahu ahabbu ilai alaihi ya yeah. al hadis Abi Humaid Kata Imam Muhammad, apabila seorang sholat duduk pada rapat sholat dikatakan e, sholat ini min sholati lai tawaruk fil fajri apa arti kita tidak tawar dalam sholat subuh sholat jumat ya itu yang aku suka kata beliau berdasar hadis dari Abi Kumain ya ya jadi sufi isnain ala rejilihi al yusra wajan sob al yumna naik nasoban jadi duduk dikatakan duduk iftiras kalau yang memiliki satu tasyahud ya.
Kemudian Kol Asram ya, kalau tuli Abi Abdullah, laki-laki datang ke masjid, ya. dia mendapat imam lagi rakaat yang terakhir. Arrojulu ya jiu, fayadri ku ma'al imam rakaatan. Fayadri su al imam firabiyah. Atawaruka ma'ul rojul ala dija fi hadil dilsa, fakal insya tawarukan. Jadi seorang datang ke masjid dan dia mendapatkan satu rakaat dari imam. Ketika saat yang rakaat atau maghrib atau isya gitu ya, dia masbuk, dia mendapatkan satu rakaat dari salatnya imam. Ya. Yeah. Ketika imam duduk tawaruk, apakah dia orang tadi yang masbuk tadi duduknya juga ikut tawaruk atau iftiras? Ya, yeah. bagi makmum tadi, paham ya? Jadi seorang makmum yang, di, yang dikatakan yang masbuk ya, mendapat imam satu rakaat ya, ketika salat yang memiliki dua tasyahud. Ya. Ketika imam duduk apa nama rakaat terakhir dikatakan ya, dia salatnya duduk apa duduk ya duduk tawarukan. Bagaimana dikatakan si masbuk ini nih yang hanya dia baru mendapati salat satu rakaat dari salat imam. Kata beliau insya'a tawarukan. Jika dia mau maka silakan tawaruk. Bahkan ada ulama mengatakan sunnah demikian. Ya, kenapa? Karena imam melakukan tawaruk. Ya. Kata, kata Nabi kepada kami, apabila imam melakukan isnau kama yasnau imam, kata Nabi. Lakukanlah seperti imam melakukan. Ya. Kalau kita datang imam, imam lagi rukuk, maka rukuk. Ya. Maka dapat rokat. Kalau kita berkata, kata, maka jangan itu rokat. Seperti itu ya. Kemudian kultu ida koma mayak yakdi ya jadi sofir ya yang bergilau ayat tawarukan ya kalau nyam kata beliau apabila dikatakan dia imam salam ya maka dia menyempurnakan rakaat berikutnya dan nanti ketika terakhir juga duduk ya tawaruk juga ya jadi tawaruknya dua kali ya pertama dikatakan ketika mengikuti imam ketika menyempurnakan apabila kekurangan beliau ya. Jadi sunnah ya sunnah kalau kita datang ke masjid ya imam lagi duduk tawaruk kita dalam takbir langsung duduk tawaruk itu sunnah ya jika tidak nggak apa-apa ya. walaupun dia kira-kira insya insya tawaruk ya. jika mau maka dia tawaruk dan dilarangan seperti itu ya kemudian duduk ikna ikna apa ikna ya ikna itu dikatakan duduk di atas dua tumit ya atau dia apa namanya Ayat doa Elia tahu ala akibai, ya. Wahdul makkah ya falu najalik. Jadi duduk ikan itu, ya. Seseorang meletakkan iliatahi, ya. Pantatnya di atas dua tumitnya, apa dua tumitnya itu ya. Dan ini kita kejalakan oleh penduduk Mekah. Wahdul makkah ya falu najalik, ada dalika, ya. Kemudian, ya kata. Asyami, aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang ikah fi sholati. Ya. Kul tu mata kulu anta fihi. Ya. Apa yang kau, apa pendapat yang kau mengenai ikah? Ya. Apa kata Imam Ahmad? Kala alaysa yurwa anilam ubadalah. Bukankah ada diriwayatkan dari ubadalah? Mereka melakukan itu. Ya, kata Imam Ahmad ketika ditanya ya oleh Syami ya tentang ikna maka dia menjawab bukankah ada di, diriwayatkan dari Ubadalah bahwa mereka melakukan duduk ikna apa kata Syam kultu wa manil mu'a mu'a uba, apa Ubadalah siapakah yang dimaksud Ubadalah ya. apa Ubadalah itu kala Ubadalah itu kata Imam Ahmad adalah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru. Ini kata nama kebelian namanya Ubadalah. Dia sahabatnya melakukan ini, ikhaya ini. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru. Ubadalah. Yang namanya di awal dengan Abdullah, Abdullah, Abdullah. Maka dengan Ubadalah kata beliau. Okalah ya Asyam dia. Bagaimana yang Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qala laisa Abdullah bin Mas'ud min al-ubadalah. Kata Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk ke dalam ubadalah. 
Artinya tidak melakukan ya. Jadi Abdullah empat Abdullah tadi ya dari sahabat Abdullah tadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru ini yang melakukan duduk ikna. Maka dikatakan dengan ubadalah gitu ya. Mereka melakukan ini nih semua ya abad Abdullah Abdullah ini. Kecuali Abdullah bin Maksud yang tidak melakukan. Maka dulai Abdullah bin Maksud Laisa ya minal mu'abadalah kata Imam Ahmad. Jadi boleh sunnah duduk dikatakan ikna ya. Cuma nih kayak yang tadi ya. Yang merapatkan dikatakan apa tumitnya. Tidak boleh direnggangkan. Ketika uh, duduk di antara dua sujud. Maka boleh. Kadang-kadang kita melakukan sunnah ya. Kemudian tentang tasyahud ya tasyahud ini kita udah hafal insya Allah semuanya ada banyak sifat tasyahud ya ada tasyahud di ibnu Abbas artinya Nabi ajar kepada ibnu Abbas ada tasyahudnya dikatakan ibnu Mas'ud ya. ibnu Abbas contohnya at tahiyatul mubarokato sota ibatul ini tahiyat ibnu Abbas Mungkin eh, apa namanya masyarakat kita kebanyakan mengamalkan ini, ya harus saya hebat ibang muslim, ya atahiyatul mubarokat ini ya namanya atahiyatnya itu abbas. Adapun kalau atahiyat maksud atahiyatulillah, wassalawat wa taibat ini adalah atahiyatnya di dalam itu itu maksud. Maka semuanya dikatakan sahih ya dari Nabi Muhammad Sallam ya. ya. Kemudian, ya. Setelah itu salawat, ya, baru dikatakan doa. Itu maksud dikatakan beliau dikatakan kalau setelah salawat beliau senantiasa membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah. Ya. Kalau ya ajibuni ya dongo bi doa itu maksud Robbana atina fid dunya hasanah. Maka sunah. Ya. Atau sebelum itu kita boleh Allahumma ini audzu bika min adabil qabri. Dari empat dari adab kubur, dari apa adab apa namanya uh, dikatakan jahanam, fitnah kehidupan, fitnah kematian dan fitnah dajjal, sunnah. Yeah. Bahkan juga ada sunnah kata Nabi kepada Muad bin Jabal, ya Muad, aku mencintaimu karena Allah. Jangan kau tinggalkan di penghujung salatmu mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sunnah ini. Jangan kita tinggalkan. Ya, setiap salat apakah salat sunnah atau salat wajib ya, sebelum salam Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini kata Nabi kepada muat jangan tinggalkan ini di penghujung salatmu kira para ulama penghujung di sini ada yang menafsirkan sebelum salam ada yang menafsirkan setelah salam kata semin dua-duanya boleh ya Cuman beliau lebih memilih sebelum salam. Ya. Kita boleh ya, boleh baca setelah salam sebelum salam. Kita mesti dua-duanya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang ada ada riwayat seperti itu. Karena penafsiran fiduburi kuli solatin di penghujung solat setiap solat penghujung. Ya. Ada duburi menafsirkan sebelum salam, ada menafsirkan setelah salam. Maka yang kita sebut boleh dua-duanya. Yang hilaf mana yang lebih afdol kita baca. Apakah solat sebelum? Ini yang uh, yang hilang kata para ulama ya. Kemudian ya. Mengenai salawat ya. Salawat itu termasuk rukun salat ya. Bahkan kata Al-Mawardi ya. Kila Nabi Ahmad In Ibn Rawahawih ya yakul law anna rajulan taraka salat ala nabi fi tashahud batalat salatu. Kata Ibn Rawahawih berpendapat seorang ada seorang meninggalkan membatalkan salawat setelah tasyahud maka batalah dikatakan salatnya. Ya. Dibedakan nama dapat rukun rukun salat ya. Terus mengenai isyarah bisababatain ya. Isolat kata beliau enam dan ya maka sunnah ya apa, apa namanya juga hilaf tentang apa namanya isyarat itu ya. ada mengatakan ketiga dari awal sampai akhir ya. ada mata ketiga la ilaha illallah ada illallah ada juga setiap lafadz Allah ini juga masalah yang 
uh, istilah yang sifatnya tanawu ya. Kemudian ida itolat ida tolal imam al julus fit syahud apabila seorang imam panjang duduk tasyahudnya pada tasyahud awal panjang gitu ya. Ya kalau soleh kul tuli Muhammad ya al imam ya tasyahud yufayutilu fil jil satel ule fil brakor rojul kalau yang itu syahud ya kalau yang itu syahud jadi seorang imam ya ketika dia membaca tasyahud awal panjang sekali ya sementara dikatakan imamum udah beres membaca tasyahud awal ya imam belum bangun ini ya Bagaimana status imam imam tersebut? Ya, apakah diam atau mengulangi tasahudnya? Kalau yuaidut tasahud kita beliau, maka ulang tasahudnya. Paham ya? Jadi imam punya tasahud panjang gitu ya, mungkin dia pelan-pelan gitu ya. Sementara makmumnya udah beres baca tasahud gitu ya. Imam belum bangun. Apa kata beliau? Yuaidut atasahud boleh mengulang tasahudnya lagi. Kata Imam Muhammad ya. Kalau tu tak fata saudu seni, bagaimana kalau tak saudi yang kedua? Ya, ida fara kau minat tak sahudi biar aisyin ya doa. Apabila dikatakan beres tak sahud, doa apa yang aku baca ketika dalam solatku maka kata beliau, ya tahayyar minat doa i bimisli makal ibu mas. Maka silakan pilih dari doa. Sebagaimana dilakukan oleh ibu mas od. Maka boleh kita membaca doa apa saja pada diri Rasulullah SAW. Ya. Atau Rabbana atina fi dunia hasana. Atau mungkin kita yang sering sudah hafal dari kecil. Ya mukalibal kulub. Itu doa itu. Bukan tasyahud itu. Awas. Tasyahud itu adalah bacaan at-tahiyatul lillah. Ini tasyahud namanya. Ya. Kemudian salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Baru doa. <laughs> ada tasyahud. Ada salawat. Ada doa. Ketika duduk itu. Ya. Kita tahunya tasawud aja ya. Padahal tasawud lah fajar apa nama sampai ashadu Allah ilaha illallah ashadu Muhammad tidak lah fajar tasawud. Baru solawat baru kita akan doa. Maka apabila kata beliau seorang dikatakan beres tasawud, dia ya, beres beberapa solat maka doa. Ya. Apa doanya? Ya tahayyar silakan pilih doa yang dari Al Quran dari sunnah Nabi. Ya. Maka seperti yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Robana tina fi dunia hasana. Atau tadi itu kata Nabi ya apa namanya ya mukali balak kulub sabit kalau lebih ala dinik atau ya musar ya balak kulub sarif kulub banyak ala tangatik atau juga Allahumma ini ala dikirikan seterusnya bahkan Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq doa ya sebelum salam Allahumma ini dalam tu nafsi doa man kasih seterusnya juga ini doa yang diberikan kepada Abu Bakar As Siddiq ya kemudian ya Kalau Abu Daud ya, sami itu Ahmad bin Hamal Yakul ida atol al Imam al Julus. Kalau ia tasyahad maratan ukhra, yani man khalfah. Jadi kalau Imam itu dikatakan apa namanya duduknya panjang, ya lama, ya. Apakah dikatakan apa namanya ia tasyahud marat makai makai yang maaf boleh tasyahud kedua kalinya. Bagi siapa? Bagi makmum yang dikatakan apa namanya ketika tasyahud awal ini. Kalau tak sahut sani maka dan jurut untuk berdoa. Lihat kata beliau. Kalau Ibn Hani, suila anil ahma anil imam adrokahu kod bakiya min salatil kaum rokatan. Faidilisu li tasahud faitawil imam ukarir tasahud au askut. Jadi kata penanya kepada Imam Ahmad ya, seorang mendapat imam ya dikatakan bakiya salatul kaum rokatan. Ya, arti dia mama sebuk mendapat imam dari pada rakaat yang terakhir. Ya. Dan imam kedua tersebut awal kan, tersebut akhir ya. ya. Dia tersebut akhir, ya. Sementara yang mama sebuk tadi dikatakan udah baca tasyahud. Ya. Sementara imam belum salam. Bagaimana itu? Imam panjang tersahudnya, karena tersahud akhir kan. Sementara yang mama sebuk tersahud dikatakan awal. Maka tabel ukar apakah harus mengulangi tersahudnya? Ataukah harus diam? Ini bagi masbuk yang mendapat imam pada rakaat yang terakhir. Setelah dia selesai tasahud, imam belum salam. Apakah si masbuk tadi mengulangi tasahudnya atau dikatakan diam? 
Maka kata beliau, "Qala Abu Abdullah qarrara at-tashahhud." Ulang tasyahudnya kata beliau. Ini kata beliau ya. Wa qala Abdullah samitu Abi Yaqul fi rajuli fatau mal imam ba'du salat. Qala idza jalasa mal imam fi akhir salati fa innahu yuraddidu at-tashahhud wa la yadau. Jadi kalau kata Abdullah ya kata kita ini Muhammad seseorang yang dikatakan mendapati imam pada rakaat terakhir ya ke apabila duduk maka dikatakan tasyahud maka mengulangi tasyahud bukan berdoa layak itu kata beliau ini kalau dikatakan dia masbuk ya berbeda dengan dikatakan apa namanya sama-sama tasyahud akhir maka boleh dikatakan berdoa sebanyak-banyaknya seperti itu ada juga mengatakan ya boleh juga ketika tasyahud awal doa Muhammad memilih ya kalau belum bangun imamnya ya bagi imam tadi boleh mengulangi tasahud mengulangi tasahud dua kali kan larangan seperti itu. Jadi kita kata udah belum selesai imam udah bangun kita tinggalkan ya, tinggalkan kembali ikut apa namanya bangun ya. Kemudian taslim fi salat salam di dalam salat ya. Kalau Safin Mansur kultu kam yusalim fi salat berapa kali salam dalam salat? Kalau taslim main dua kali salam. Kalau jenazah, kalau jenazah, kalau wahid. Emang kalau jenazah itu suruhnya sekali salam itu. Ya. Tapi kalau kita diamalkan, ini apa ada ribet. <laughs> ya. Karena biasanya udah dua, dua kali salam kalau jenazah. Padahal dikatakan sudah kita sekali, ya. Jadi kalau sholat dua kali salam, kalau jenazah sekali, ya. Kalau suka makola, ya. Waliyakul fil jenazah ti alayamini assalamualaikum fakat. Assalamualaikum, gitu aja. Kalau apa namanya, kalau jenazah, ya. tidak menambah walaikum apa, warahmatullah, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Imam Ahmad tentang ya, laki-laki atau seorang sholat maghrib dan dia salamnya tiga kali, ya, tiga kali, ya. Pasalah masalah salat taslimat, ya. Pertama ke kanan. Kemudian kedua ke kiri, kedua ke hadapan. Assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum tiga kali. Bagaimana hukumnya, ya? Apa kata Imam Ahmad? Salatu tamah, salatnya sah. Ya, salat itu kan sah sempurna. Wa ima ayu salimal wahid. Wa ima ayu salim sinten. Apakah satu kali salam atau dua kali salam? Tapi yeah. taslima ini ada pun dua salam, hadisnya jelas. Nabi dua salam ke kiri dan ke kanan. Wa masalasa fama sami. Nah, ada pun yang ketiga ini kata Imam Ahmad, aku tidak pernah mendengarnya. Yeah. Baru kali ini mendengar pertanyaan, ya yeah. salamnya tiga kali salam. Aku tidak pernah mendengarnya, gitu ya. Maka kata beliau, seandainya dikatakan apa namanya ada maka sholatnya sah, tamah, sempurna kata kata beliau ya. Itu perkara yang wasi. Assalamualaikum warahmatullahi terserah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti dikatakan ketika takbir, ya. Ada Allah barang, ada Allah akbar baru ngangkat, ada ngangkat baru Allah. Itu perkara yang wasi. Ya. Ya berarti assalamualaikum warahmatullah. Mungkin gitu barang juga assalamualaikum warahmatullah. Terus itu enggak masalah. <laughs> assalamualaikum warahmatullah. <laughs> assalamualaikum warahmatullah. Ya, enggak masalah. Nah, duduk duduk ik'a ya. Di dalam salat ya kan dua syarat enggak masalah. Ya. Cuma kata Nabi itu duduknya setan. Asal kita meninggalkan dia ya. walaupun dikatakan apa namanya uh, dikatakan di luar salat. Ya. Bahkan duduknya seekor anjing. Yang begini kan, coba lihat. Maka termasuk dilarang. Ya. Kita tidak boleh menyerupai mereka lagi. Walaupun di luar, so asalnya gitu. Nah, yang tidak boleh itu ketika ibadah. Maka dilarang duduk seperti itu. Karena duduknya syaitan. Iklan syaitan. Seperti itu. Kalau mungkin ada terapi, ada ini. Ya, untuk ada, ya Allah Allah mesuat. Jadi di luar, ibadah. Ya Allah Allah. Nah. Ya, cukup. Ya, sudah yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Kita akhiri subhanallah hamdika subhanallah wa bihamdika. Nah.